。大家好，欢迎收看扣马电竞。S 1 3赛季的比赛已经全部结束了，相信绝大多数的玩家都关注了最近一段时间的休赛期。LPL 赛区的各大战队都已经完成了人员调整，这一次的德玛西亚杯成为了所有粉丝关注的焦点。毕竟在比赛开始之前，联盟官方给出了一个全新的规则，那就是没能够进入到世界赛的队伍必须首发主力队员，不然的话就无法参与到德玛西亚杯的比赛中。作为 LPL 春季赛前的最好练兵比赛，德玛西亚杯赛训组也要求了，除去参加世界赛的四支队伍最少有三名主力队员参赛外。其他队伍必须全部主力参赛，可以说这次的德玛西亚杯赛算得上是一次 LPL 联赛了。对此，相关博主也在自媒体平台曝光了德杯的开赛时间以及比赛周期。博主称，此次德杯小组赛将于十二月的二十五、二十六、二十七和二十八四天完成小组赛，十二月三十一号开始淘汰赛，一月六号打决赛，并且爆出了德玛西亚分组结果。那么接下来，让我们看一下具体的分组吧。A 组 ，T T、A L、Nip、E D G 和高校队，淘汰赛对阵微博。B 组 ，R N G、O M G、L G D、M J 和虎牙二队，淘汰赛对阵 B L G。C 组 ，I G、F P X、R A、Max 和虎牙一队，淘汰赛对阵李宁。D 组 ，W E、U P、滔博。青训、EQX 和城市队淘汰赛对阵京东。以分组来看，此次德杯有趣看点有很多，其中就有 RNG 战队。RNG 战队突围成功要直面 BLG 战队，两支全新的全华班更是看点重重。今年的 RNG 不仅保住了上单呼吸，还引进了冠军射手林伟翔。RNG 战队在转会期可以说是起死回生的一个状态。本来转会期中盛传 Brave 离队的消息。然后，命运选手大概率加盟其他队伍。如果这两个选手都不在 ，RNG 战队明年的配置与今年对比相差不多，缺点就是上限太低，很难拿成绩。但如今 Breeze 留下来了，命也回归 RNG，RNG RNG 就有一个非常高的下限水平，这支战队至少也能达到一个季后赛水平。而 BLG 战队则更换了中路牙膏，换上了更强的平箱中单左手。究竟是传奇华子厉害，还是天选华子厉害呢？此外，随着最近德杯的分组名单的出炉，今年的德杯比赛组别更为复杂。其中 ，T T、A L、Nip 及 E D G 这四支 L P L 顶尖队伍组成的 A 组被誉为“死亡之组”。此外，还有一支来自高校的生力军与他们同场竞技。然而，其他几个小组的竞争强度相对较低，晋级的四支强队将撑起首擂重任。关于各组划分之余，我们还看到了一些有趣的现象和趋势。近年来异军突起的 n i 无疑是本届转会期的一匹黑马，其阵容集结了山鸡、Oki、Rookie、f o t e k 何卓等选手，无疑是 A 组甚至整个德杯赛事中的王牌之师。然而，他们的表现如何，仍有待时间检验。还有此次转会期的最大热门滔搏战队，突围成功后要直面京东战队。Miko 和阿水的下路表现如何，让人十分期待。是时候来检验下这支最贵、最豪华的战队实力究竟如何。当然，就是不知道京东战队和 BLG 战队的成员能上几位主力了。对于此次德玛西亚杯，众多战队也纷纷上了全部主力，尤其是参加今年世界赛的李宁战队，更是以全员主力参赛。不难看出，一方面，李宁还是想要在德杯上好好练一下新阵容；另一方面，李宁还是非常想要去争夺这个冠军，为即将到来的新赛季开个好头。从新赛季李宁的阵容来看，与2023赛季相比，打野位置的 Tarzan 换成了微微，而辅助位置上则是多了一名辅助选手 Mark， 算是对李宁双人路进行了补强。不过，从2023赛季李宁的整体表现来看，这两个位置人员的变化对李宁来讲，其实还是有着比较大的提升的。首先是打野位置的微微。以前 Tarzan 虽然在职业联赛中的表现可圈可点，但是在全球总决赛中的表现却一言难尽。归根结底 ，Tarzan 的打野方式比较系统化，容易让对手摸透。特别是在全球总决赛这种高规格的赛事中，遇到更加厉害队伍的分析师 ，Tarzan 的优缺点的确是无所遁形。微微则不一样，作为一名年轻选手。
虽然赛事经验没有 Tarzan 那样丰富，但威威的风格却并没有固定。如果李宁好好培养的话，完全是可以将威威培养成一名更加适合李宁体系的打野选手。对于此次德玛西亚杯，网友们也是急不可耐，纷纷表示：急急急，坐等德玛西亚杯等等。当然，德杯最大的看点。还是哪支职业战队会被主播队击败？当年蛇队输给网吧队的海报可是贴满了整个基地，一度沦为整个 LPL 赛区的笑柄。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得今年哪支战队会取得德杯的冠军呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。